Tobacco use leads to cancer, heart attacks, lung disorders, and other deadly diseases. The characters shown in this film or program do not support the use of any type of tobacco products such as BD, cigarettes, Kani, Zarda, etc., or their promotion in any manner. ൂമിയിൽത്ത <laughs> ഏതായാലും ഇതൊരു വലിയ അനുഭവം തന്നെയായിരുന്നു ലോകത്തെ മുഴുവൻ ഭയപ്പെടുത്തിയ ആ ഭീകര രക്തരക്ഷാസ് താമസിച്ച കൊട്ടാരം നേരിട്ട് കാണാൻ സാധിച്ചല്ലോ റോയിച്ച ഹാപ്പിയായി ഇറ്റ് വാസ് എ ഗ്രേറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇനിയിപ്പോ പോയി പുസ്തകം എഴുതാലോ ഈ ട്രാക്കുള്ള ആൾ ഒരു ചെകുത്താനായിരുന്നെങ്കിലും റൊമേനിയക്കാരുടെ ഹീറോ ആയിരുന്നു ആ മൈ റൈറ്റ് ഗാർഡ് വാട്ട് വാട്ട് ഐ സെഡ് ട്രാക്കുള്ള ഈസ് യുവർ ഹീറോ ഹ്മ് യാ യാ ഹി ഈസ് എ ഗോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഗോഡ് ഫോർ അസ് ഓക്കെ താങ്ക്യൂ വെൽക്കം എത്ര മണിക്കൂറാ ആ ഇരുട്ട് മുറി ലോജ ബോർഡ് വെച്ചോണ്ടിരുന്നത് എനിക്ക് ആകെ ബോർ അടിച്ചിരുന്നു സോറി മോളെ ഞാൻ ഈ ട്രാക്കിലൂടെ ആത്മാവിനെ ഒന്ന് റീകോൾ ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്തു എന്നിട്ട് എന്തായി കിട്ടിയോ നോ രക്ഷ ആ ഗൈഡ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടുത്തെ ബിഷപ്പുമാർ ട്രാക്കുളയെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നശിപ്പിച്ചിരിക്കാം ഇതൊക്കെ സത്യമായിരിക്കോ റോയിച്ച സത്യമോ അസത്യമോ ആയിരിക്കാം ബട്ട് ഐ ഗോട്ട് സം പോസിറ്റീവ് സിഗ്നൽസ് ഏതായാലും നമ്മൾ ഒരു ദിവസം കൂടെ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ആ നാളെ എനിക്ക് ഒന്നുകൂടെ വരണം എന്റെ കർത്താവേ ഇനി നാളെ കൂടെ വരാനോ ഞാനെങ്ങും ഇല്ല എന്നാ പിന്നെ എന്റെ ചക്കര വരണ്ട റൂമിലിരുന്ന് സാധനങ്ങളൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്യും മറ്റന്നാ രാവിലെ പോകേണ്ടതല്ലേ ഈ ഡ്രാക്കുള അണ്ടഡ് ആയിട്ട് നൂറ്റാണ്ടുകളോളം കിടന്ന ഒരു നിലവറ ഉണ്ടെന്ന് ഗൈഡ് പറഞ്ഞു അത് തുറക്കാറില്ല അത്ര നാളെ അതൊന്ന് തുറന്ന് കാണണം ഹലോ ഓം ചിപ്പ പ്രസ 
Zadi Nina കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ബാധ ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പുതിയ കളം എഴുതി വിളക്ക് കത്തിച്ച് അടുത്ത ആളിനെ പിടിച്ചോളൂ ഹലോ ആരാണെന്നാ പറഞ്ഞത് ഓഹോ റോയിയോ കൊറേ നേരം ട്രൈ ചെയ്യാ നാട്ടിലേക്കുള്ള ലൈൻ കിട്ടുന്നേയില്ല തിരുമേനി ഞാനിപ്പോ റുമേനിയിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് റുമേനിയെന്നോ ഹണിമൂണിന് നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോകുമെന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത് അതെ തിരുമേനി ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുന്ന വഴി ഞങ്ങൾ റുമേനിയെ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം തങ്ങെന്ന് കരുതി എന്റെ വളനാളത്തെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഡ്രാക്കുളക്കോട്ട് ഒന്ന് കാണുമെന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ റോയിക്ക് എല്ലാ വർഷവും ഉള്ളതാണല്ലോ ഈ വിദേശയാത്ര ഒരു കണക്കിന് ഇത്തരം വിദേശയാത്രകളൊക്കെ നല്ലതാ വിവിധ സംസ്കാരങ്ങളെ പറ്റി നമുക്ക് പഠിക്കാമല്ലോ തിരുമേനി നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മന്ത്രവിധി പ്രകാരമുള്ള ആവാഹന ക്രിയ ചെയ്താൽ ഏത് നാട്ടിലെ ദുരാത്മാവിനെയും ആവാഹിക്കാൻ പറ്റുമോ വിദേശത്ത് എന്നാലും ആത്മീയതയിലും മന്ത്രത്തിലും ഒക്കെ ഉള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് വിടില്ല അല്ലേ തിരുമേനിയുടെ കൂടെ കുറച്ച് ആൾ പഠിച്ചതല്ലേ ചുമ്മാ രസം ആയിക്കോട്ടെ ഈ ആവാഹനത്തിന് സ്ഥലമോ ആത്മാവിന്റെ ഭാഷയോ ഒന്നും പ്രശ്നമല്ല നമ്മുടെ മന്ത്രത്തിന്റെ ശക്തിയാണത് ഏത് ദുരാത്മാവിനെ സങ്കല്പിച്ചാണോ കർമ്മം നടത്തുന്നത് ാന്ത്രികന്റെ മന്ത്രശക്തി അനുസരിച്ച് ആ ദുരാത്മാവ് വിളിപ്പുറത്തു വരും എന്താ ഓയ് റുമാനിയായ വല്ല ആവാഹന ക്രിയ നടത്തുന്നുണ്ടോ ആ ചെറിയൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് ശരി ശരി ആയിക്കോട്ടെ വന്നിട്ട് കാണാം ആ ഇവിടെ തന്ത്രവിദ്യ പഠിക്കാനായി വന്നിരുന്ന ആളെ വിളിച്ചത് റോയ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന്റെ പിറ്റേന്ന് ഹണിമൂൺ ആഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി തിരിച്ചതാ പക്ഷേ ഒരു പാവപ്പെട്ടും പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസമായിട്ട് പച്ച തൊടാതെ പട്ടിണി നടക്കാന്ന് ഇവിടെ ആരെങ്കിലും അറിയുന്നുണ്ടോ അതിന് ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം കൂടി കഴിയണം ഇന്ന് വലിയ നോമ്പ് തീരും നാളെ ഈസ്റ്റർ നാളെ മുതൽ നമ്മുടെ ഹണിമൂൺ തുടങ്ങുന്നു ഞാൻ താമസിച്ചു പോയി Mr. Roy, 
You cannot see me like that. My soul has returned, but I am yet to regain the form of a man. I want to be Dracula again and quench my never-ending thirst for the human blood. And there is only one way to do that, Roy. To enter the body of a human. Yes, into his warm corpse. I'm sorry, Roy, but I have to kill you. <laughs> I shall learn through your body learning the languages I had never heard before and shall learn to the end of this world.
വിഷമിക്കാതെ സാറ് രാത്രിയിലോ നാളെ രാവിലെയും എത്തും നാളെ രാവിലെ പോകേണ്ടതല്ലേ കേട്ടോ എനിക്ക് ആകെ പേടി തോന്നുന്നു ടൂറിസ്റ്റുകളെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന ചില ക്രിമിനൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടങ്ങളിൽ ഉണ്ടെന്നല്ലേ പോലീസുകാർ പറഞ്ഞത് അത് ശരിയാ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ആറേഴ് വർഷമായി പക്ഷെ അവരാരെ ഉപദ്രവിച്ചതായി ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല ചിലപ്പോ കാശോ മറ്റു വിലപിടിപ്പുള്ള സാധനങ്ങളോ തട്ടിയെടുക്കാറുണ്ട് മനസ്സിനെ ധൈര്യപ്പെടുത്തി മാഡം ചെന്ന് കിടന്നു തുടങ്ങും എന്തെങ്കിലും വിവരം കിട്ടിയാൽ ബെന്നി അവർ വിവരം അറിയിക്കും 
രാവിലെയാണ് റോയൽ ചെൻ മിസ്സായത് അന്ന് രാത്രി പത്ത് മണി വരെ ഹോട്ടലിൽ ലൂസ് ചേച്ചിയെ കണ്ടവരുണ്ട് അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ തൊട്ട് ചേച്ചിയെയും കാണാതായി റൂമിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങളോ പണമോ ഒന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുമില്ല എല്ലാം രാത്രിയുടെ മൂന്നാം യാമത്തിൽ എല്ലാ പ്രേതാത്മാക്കളും ഉണർന്നിരുന്ന് നിൽക്കണം അവൻ അകമ്പടി സേവിക്കണം ഓ ദ കിങ് ഓഫ് ഡാർക്ക്നെസ് കം ഐ ആം ഇൻവൈറ്റിംഗ് യു മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ടു ടേസ്റ്റ് ദ ഹോട്ട് സ്വീറ്റ് ബ്ലഡ് ഓഫ് അവർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗേൾസ് ഇതൊരു പൊന്നാപുരം കോട്ട തന്നെ ദൈവമേ ഇവിടെ ഒരു മനുഷ്യനെയും കാണുന്നില്ലല്ലോ ഇവിടെ ആരും ഇല്ലേ സാറേ വില്ലേണ്ടി സോ സാറേ അതെ സാറേ ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചെത്തിയിട്ട് വേറെ ഓട്ടോ ഉള്ളതാ സാധനമൊക്കെ വേഗം ഇറക്കി വെക്കണം ഇറക്കിട്ട് വരെ കേറ്റി വെക്കാൻ പറയുന്നത് ആനയുടെ പാറയുള്ള വെട്ടി കേട്ടല്ലോ അത് ശരിയാ ആരെങ്കിലും ആദ്യം ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നോട്ടെ ശരി ശരി ഹലോ അതെ സാർ ഞാൻ രാജു മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സിക്യൂട്ടീവാണ് ഞങ്ങൾ ഇതേ സാറിന്റെ ബംഗ്ലാവിന് മുമ്പിൽ എത്തി ആരെയും കാണാതെ വിഷമിച്ച് നിൽക്കുക സാർ ഒന്ന് ഇറങ്ങി വരോ അയ്യോ സാർ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് എറണാകുളത്ത് എത്താനുള്ളതാണ് ലോറിക്കാർ ആണെങ്കിൽ ധൃതി കൂട്ടുക അങ്ങനെ പറഞ്ഞ എങ്ങനെ ശരിയാവും സാറേ ബാലൻസ് എല്ലാം കൂടി തേർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആവും എട്ട് വരക്കാൻ വരട്ടെ ഇങ്ങനെ ഒരാൾ ഒരു തൊട്ടി കേസാ അല്ല സാർ ഞാൻ ഇവരോട് പെട്ടി പൊട്ടിക്കാതെ ഇറക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞതാ എനിക്ക് വേണ്ടി രാജ്യവോടെ രണ്ട് മണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ബില്ല് അമൗണ്ടിന്റെ കൂടെ എക്സ്ട്രാ ടെൻ തൗസൻഡ് കൂടെ ഞാൻ തരാം ഓക്കെ എക്സ്ട്രാ ടെൻ തൗസൻഡ് ഫോർ മീ ഓ എങ്കിൽ പിന്നെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സാർ എന്നെ ഇറക്കിക്കോ അങ്ങനെ തൊട്ടിയല്ല സ്വർണ്ണ കട്ടിയാണ് അല്ല സാർ പെട്ടിയെല്ലാം സ്വർണം പോലെ നോക്കിക്കൊള്ളണമെന്ന് പറഞ്ഞതാ ഓക്കെ സാർ അപ്പൊ സാറേ ഞങ്ങൾ പെട്ടിയൊക്കെ ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് പൊയ്ക്കോട്ടെ ആ നിങ്ങൾ പൊക്കോ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ സാർ വന്നിട്ടേ വരുന്നുള്ളു സംഗതി വലിയ ഡിസൈസ് എന്നും പ്രൊഫസർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം പണി പറ്റിക്കോ ആവും എനിക്ക് തേണ്ടി തന്നെ സാറിങ്ങനെ വാതിലും തുറന്നിട്ടിട്ട് പോയാ കള്ളന്മാർ കയറി പണി പറ്റിക്കും സമയവരോടായി എപ്പോഴാണ് അയാളൊന്ന് വരിക
അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ആകുമ്പോൾ ഏത് സൗണ്ട് ഇട്ടാലും പേടിക്കും ഞങ്ങളുടെ ജോലിയല്ലേ ഒന്ന് ഒപ്പിടണം താങ്ക് യു സർ വെൽക്കം തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഉദ്ദേശപോലെ തന്നെ പറ്റിച്ചു ദാ പറഞ്ഞ പോലെ എക്സ്ട്രാ ടെൻ തൗസൻഡ് താങ്ക് യു സർ മറ്റൊന്നും വിചാരിക്കരുത് കേട്ടോ ഏതായാലും എനിക്ക് വലിയ സഹായമായി ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ സാറിന് അറിയാമോ ഷിപ്പിംഗ് ക്ലിയറിംഗ് ഏജൻസിയിൽ ഒരു ജീവനക്കാരന് കിട്ടുന്ന ശമ്പളം ഏഴായിരം രൂപയാണ് സംഗതി ഞാൻ ഒരു പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഒക്കെയാണ് പക്ഷെ ഒരു പതിനായിരം രൂപ ഒരുമിച്ച് കൈ കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോഴാണ് അത് സാറിന്റെ വലിയ മനസ്സ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ മൈ പ്ലഷർ അപ്പൊ ഞാൻ പോയിക്കോട്ടെ അല്ല ഇപ്പൊ രാത്രിയിൽ പോണോ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരുപാട് ദൂരം ഉണ്ട് ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് അതൊക്കെ ഞാൻ പോയിക്കോളാം ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ ഒരു ശീലമല്ല ഓക്കെ രാജു താങ്ക് യു സാർ ഇവിടെ ഇരുന്ന പെട്ടി വിളിക്കോ സാർ ആ അതൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ തകർത്ത് വെച്ചോ ആ ഒറ്റയ്ക്കോ ആ വെള്ള ഗുസ്തിക്കാരനും ആയിരിക്കും ഇന്ന് കണി കണ്ടവനെ തന്നെ എന്നും കാണണേ അയാൾക്കെന്താ പട്ടിക്ക് വേഷം ഉണ്ടോ പട്ടികൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷേ അറിയൂ സോറി ഹോ സാറ് വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ കാര്യം കട്ട പുകയായി പോയേനെ എൻ്റെ അമ്മോ ഇതൊക്കെ സാറ് വളർന്ന പട്ടികളാ വളർത്തുന്നതല്ലെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞ കേൾക്കുന്ന പട്ടികളാ അതെ ശരി ഇനിയിപ്പോ ഈ രാത്രി സാർ പോവാൻ പറഞ്ഞാൽ പോലും ഞാൻ പോലെ സാർ പോവാൻ പറയല്ല സാർ പ്ലീസ് താവും വാ ആദ്യം വന്നൊന്ന് ഫ്രഷ് ആവും ഡൈനിങ് റൂമിലേക്ക് വന്ന ഡിന്നർ കഴിക്കാം താങ്ക് യു സാർ ഓ ഞാനിപ്പോ പട്ടിക്ക് ഡിന്നർ ആയിനെ സാർ വിദേശത്തൊക്കെ ജീവിച്ച ആളായതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഇപ്പൊ 
ഇത്ര ആദിത്യ മര്യാദ സംസ്കാരം നിറഞ്ഞ പെരുമാറ്റം സത്യം പറഞ്ഞ സ്ഥലം നമിക്കണം എന്റെ വിസിറ്റ് കാർഡ് തരാം കേരളത്തിൽ എന്ത് ആവശ്യമാണെങ്കിലും ഒന്ന് ഫോൺ ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ അപ്പൊ ഓടിയെത്തും തന്റെ എന്തോ താഴെ പോയി ഫോട്ടോയാ കഴുത്തും പൊറഞ്ഞിരിക്കുന്നു വെളി പട്ടിട്ട് ഓടിച്ചപ്പോ മുറിഞ്ഞതായിരിക്കും സാല സാർ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ഞാനെന്താ പറഞ്ഞു വന്നത് ജോബിന്റെ കാര്യം ആ കല്യാണ കാര്യം പറയുമ്പോഴൊക്കെ നിനക്ക് നല്ലൊരു ജോലി കിട്ടിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളിക്കൊണ്ടു പോവാൻ ആ അമ്മാവനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ആളൊരു പുലിയാ ഈ കേരളം മുഴുവൻ അറിയുന്ന വലിയ തന്ത്രിയും മന്ത്രവാദിയും ഒക്കെയാ സൂര്യമൂർത്തി മനയിലെ സൂര്യൻ തിരുമേനി എന്ന് പറഞ്ഞ കിടുങ്ങും ആര് പ്രേതങ്ങള് രാജീവ് എന്റെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ തീരുമാനിച്ചു എങ്ങോട്ടാ വിദേശത്തേക്കാണോ എന്താ വരുന്നോ വരുന്നോന്നോ എങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു എത്ര നാളെ തന്നെ സ്വപ്നമെന്ന് അറിയോ സാറിന് എങ്കിൽ പോയി ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വാ തൽക്കാലം ഡിന്നർ കഴിക്കും ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ഈ നാട്ടിലേക്ക് ഞാൻ എത്തിപ്പെട്ടതിന്റെ കാരണം ഇപ്പോഴാ മനസ്സിലായത് എന്റെ രാജകുമാരി ദ പ്രിൻസസ് ഓഫ് ട്രാൻസൽവേനിയ വീരയോധാവായിരുന്ന കിങ് ട്രാക്കുള യുദ്ധത്തിൽ മരണമടഞ്ഞെന്ന ശത്രുക്കളുടെ കുപ്രചരണം കേട്ട് ട്രാക്കുളയുടെ പ്രിയ സഖി പ്രിൻസസ് മീന അൽത്താരയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ആ വേദന സഹിക്കാനാവാതെ ഈശ്വരനു നേരെ വാളവാങ്ങാൻ ട്രാക്കുള തയ്യാറായി അതൊരു ദുരന്തത്തിന്റെ ആരംഭമായിരുന്നു ട്രാക്കുള എന്ന വാമ്പയറിന്റെ ഉത്ഭവം അവകാശമല്ലേ ഞാനിതാരില്ലാ <laughs> 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 ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കേട്ടാ മതി എം ബി ബി എസ് കഴിഞ്ഞ 
എംഡിക്ക് നീ വെളിയിലായിരിക്കും പഠിക്ക വിദേശത്ത് പോയി എം ഡി എടുക്കാന്നുള്ളത് എന്റെ ഒരു സ്വപ്നായിരുന്നു എല്ലാം എന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫല അത് ശരി അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പ്രൊഫസറെ കറക്കി കയ്യിലെടുത്തോണ്ടൊന്നുമല്ല ഏ ഇത്രയും ഭയങ്കര സംഭവം ശരിയാക്കി വന്നിരിക്ക ഇനി ഞാൻ ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾ തന്നേക്ക് ഇതെങ്ങനെ പാടുമൊന്നും ഈ കഴുത്തില് കരയണ്ട മോള് വാ ആ പിന്നെ മഞ്ഞൾ തേച്ച കുറെ നേരം ഇരിക്കണം കേട്ടോ ഉടനെ കുളിച്ചേക്കരുത് ഞാൻ ആങ്ങളെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം അതെ അപ്പച്ചി എന്താ വാതില് ശരിക്കും അടച്ചേക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും തള്ളി തുറന്ന് കയറി വരും എങ്ങനെയൊക്കെ അടച്ചാലും തള്ളി തുറന്ന് കയറുന്നവൻ കയറിയിരിക്കും ഗുരുവരപ്പാ ഇത് എങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് വന്നു ഇറങ്ങി പോ കേട്ടോ ഞാൻ മഞ്ഞൾ തേച്ചിരിക്കാ മഞ്ഞൾ തേച്ച ശരീരം എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാ മഞ്ഞളിന്റെ മണവും പിന്നെ മണപ്പിക്കാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാ മതി ഞാൻ പച്ചനെ വിളിക്കും കേട്ടോ വേണ്ട രാജു 
ദേഹം മുഴുവൻ മഞ്ഞളാവും അച്ഛാ ഞാൻ കുളിക്കാൻ മഞ്ഞൾ തേച്ചിരിക്കൂടാക്കരുത് നിന്റെ <laughs> 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 എന്റെ കർത്താവി എന്നാ റോഹിച്ച വന്നത് അതിന്റെ കൊറച്ച് ദിവസമായി എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ ലൂസി എവിടെ വീട്ടിലുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ലൂസിയുടെ അമ്മയുടെ മോൾ ബെറ്റി ാണ് <laughs> 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 പറഞ്ഞ <laughs> 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 ശാന്തിപ്പണി നിർത്തി രണ്ടുപേരും കൂടി ഇവിടെ വന്ന് എന്റെ പരികർമ്മിയായി നിൽക്കാം കേട്ടില്ല മാസം ഒരു അമ്പതിനായിരം രൂപയെങ്കിലും തീർത്തു കൊണ്ടാക്കാം പറയുമല്ലാതെ എനിക്ക് മറ്റൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതല്ല അമ്മാവ അച്ഛൻ അച്ഛനേതായ ചില ചിട്ടവട്ടങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ എന്റെ കാര്യം ഞാൻ ഉടനെ എന്റെ ബോസ് വാങ്ങി വിദേശത്ത് പോകുമല്ലേ ആരുമായി എന്റെ ബോസുമായി ലോക പ്രശസ്ത സയന്റിസ്റ്റായ വില്യം ഡിസു സാറിന്റെ കാര്യമാ പറഞ്ഞത് എന്നെയും കൂടി വിദേശത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വലിയ കോടീശ്വരനല്ലേ അതൊരു നല്ല കാര്യമാ വിദേശത്തൊക്കെ പോയാ നല്ല ശമ്പളവും കിട്ടും കൂടെ അതൊരു പേരു ആ പിന്നെ അമ്മ വാ വിദേശത്തൊക്കെ പോയി ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് മതി കല്യാണമൊക്കെ ധൃതി ഒന്നും വെക്കണ്ട അല്ല അതിന് ആര് ധൃതി വെക്കും അല്ല പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഞാനും നിന്റെ അച്ഛനുമൊക്കെ ഭഗവത് മന്ത്രങ്ങളല്ലേ ചൊല്ലുന്നത് നല്ലതേ വരൂ നേരെ വേറെ ആവുന്നൊരു പിച്ചല്ല അച്ഛന്റെ കൂടെ മന്ത്രങ്ങൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങും മുമ്പ് സിദ്ധിയും കിട്ടിയോ ഞാൻ പുറകിൽ വന്ന കാര്യം എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു അതാണ് താര നീ നിന്റെ ചുറ്റിക്കർക്കൊക്കെ നിർത്തിക്കോ ദിവ്യ ദൃശ്യോന്റെ എല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ച് ഞാൻ അച്ഛനോട് പറയും അയ്യോ ചതിക്കല്ലേ ഞാൻ ഇനി ചേച്ചിയോട് ചോദിച്ചിട്ട് എവിടെയും പോട്ടോ എനിക്ക് പറ രാജുമായി ഇന്ന് എവിടെയൊക്കെ കറങ്ങി പറയാം ഇന്ന് ഒരു അടിപൊളി പാർട്ടിയെ മീറ്റ് ചെയ്തു പ്രൊഫസർ വില്യം ഡിസൂസ രാജുന്റെ ഫ്രണ്ടാ അങ്ങനെ വളരെ നാളും വിദേശത്തായിരുന്നു ചേച്ചി അങ്ങേരുടെ കണ്ണില് കാന്തം പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു നീണ്ട മൂക്ക് നീട്ടി വളർത്തിയ മുടി 
ആളെ ഒന്ന് നോക്കി നിക്കാൻ തന്നെ ഉണ്ട് എങ്കിലയാളെ എനിക്കും ഒന്ന് കാണണമല്ലോ ചേച്ചി കണ്ട വീണ് പിന്നെ മോളെ വേറെ ആണുങ്ങളെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പുകഴ്ത്തി പറയുന്നത് നിന്റെ രാജു കേട്ട പിന്നെ പറഞ്ഞേക്കാം രാജുവിന് അയാള് പുകഴ്ത്താനേ നേരുള്ളൂ പിന്നെ ചേച്ചി രാജുവിനെ അയാള് വിദേശത്ത് കൊണ്ടുപോവാ ഗുഡ് അപ്പോൾ രക്ഷപ്പെട്ടല്ലോ വേറെ ഒത്തിരി വിശേഷം പറയാനുണ്ട് ഞാൻ ഡ്രസ്സ് മാറിട്ട് വരാം ഓക്കെ അപ്പോഴത്തേക്കും മോക്ക് ഞാനൊരു നല്ല ബ്രൂ കോഫി ഇട്ട് തരാം കേട്ടോ സ്വപ്നം <laughs> 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 സുന്ദരനായിരുന്നു രണ്ടു കൊമ്പും പിന്നെ ഒരു വാലും ഉണ്ടായിരുന്നു കിടന്നുറയുക ഒന്ന് പോടി ഗുഡ് നൈറ്റ്
ബെന്നി റൊമേനിയൻ ബിഷപ്പ്മാരാണ് ഇവർ ഇവർ പറയുന്നത് നമ്മൾ അവിശ്വസിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത്തരം കഥകളൊക്കെ വിശ്വസിക്കാൻ ഞങ്ങൾ കുട്ടികളൊന്നുമല്ലല്ലോ ഡോക്ടർ പോൾ റോബിൻസൺ ഈ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇത് ആരോട് പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിക്കും കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തഞ്ചു വർഷമായി റൊമേനിയയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സൈക്കാർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ അവിടുത്തെ ജനങ്ങളിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും അന്ധവിശ്വാസികളാണെന്നുള്ള കാര്യം സത്യമാണ് പക്ഷെ ഈ ഡ്രാക്കുള എന്ന വാമ്പ ഒരു പ്രേതകഥ എന്ന പോലെ ഒരു ശാസ്ത്ര സത്യവുമാ പിന്നെ ഇത്തരം മനുഷ്യരക്തം കുടിക്കുന്ന ജീവികളെ സയന്റിഫിക്കായി തന്നെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളതുമാണ് ഈ വാമ്പയർ സ്പീഷസിൽപ്പെട്ട ഭീകര ജീവികളുടെ രാജാവാണ് അടുത്തൊന്നും പറഞ്ഞിപ്പം അമ്പലത്തിലും പോകത്തില്ല മന്ത്രജപങ്ങളും ഇല്ല നാളെ തന്നെ ഒരു ചരട് ജപിച്ച് കെട്ടിത്തരാം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് കിടന്നോ എനിക്ക് പേടി തോന്നുന്നു ചേച്ചിയോട് എന്നെ എന്റെ കൂടെ കിടക്കോ വലിയ ഡോക്ടറാ പേടി തോണ്ടി കാശിയിൽ നിന്നും ബദ്രിനാഥിൽ കൂടെ പോയിട്ടേ വരികയുള്ളെന്നാ പറഞ്ഞത് എന്തേ 
വിശേഷം വല്ലതുണ്ടോ രാജു ഞാനൊരു വില്യം ഡിസൂസ് സാറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ആ ഊവ് രാജുനെ വിദേശത്ത് കൊണ്ടുവാന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ പ്രൊഫസർ അല്ലേ അതെ അദ്ദേഹത്തിന് താരചേച്ചി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഏ എന്നെ പരിചയപ്പെടണോന്നോ ആ അതെന്തിനാ അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ മെത്തോളജിയും കൾച്ചറിനെ പറ്റിയും ഒക്കെ എന്തോ സംസാരിക്കാനാ ഇന്ത്യക്കാരനാണെങ്കിലും പുള്ളിക്കാരൻ ജനിച്ചതും വളർന്നതും ഒക്കെ വിദേശത്താണല്ലോ വിദേശ പണ്ണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടും ജോലിക്കൊന്നും പോവാതെ മന്ത്രവും തന്ത്രവും യോഗയും ഒക്കെ പഠിക്കാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട ആളെന്ന് കേട്ടപ്പോ ആ സാറിന് പരിചയപ്പെട്ടേ പറ്റുള്ളു നിർബന്ധം താരചേച്ചിയെ പറ്റി ഒത്തിരി ചോദിച്ചു നീ അങ്ങേരെ മണിയടിക്കുന്നത് നിനക്ക് വിദേശത്ത് പോകാനല്ലേ ഇനി മൂന്ന് ദിവസത്തെ പൂജയല്ലേ ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിനോട് വരാൻ പറയും അദ്ദേഹം എവിടെയാ താമസിക്കുന്നത് കുറെ ദൂരെയാ നാൽപ്പാട്ട് അനന്തങ്ങ അമ്പലത്തിനടുത്തുള്ള വീടാ ഞാൻ എല്ലാ ആഴ്ചയും അവിടെ പോകുന്നതല്ലേ മോളെന്നെ തിരക്കി വരുമെന്ന് എനിക്കറിയാ ഞാനിന്നലെ ഒന്നുള്ള കാര്യം തുറന്നു പറഞ്ഞപ്പോ മോളെ കൂട്ടുകാരികളെല്ലാം കൂടെ എന്നെ പിടിച്ച് പുറത്താക്കി സാരമില്ല നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഈ ജീവൻ വരെ തരും കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീക്കും എവിടെ ഓടിപ്പോയാലും എന്റെ വാസ്റ്റർ നിന്നെ കണ്ടെത്തും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും ഇവിടെ ആരും ഇല്ലേ ഹലോ എനിപ്പിടി ഹോം Excuse me. Where are you from? Mr. William D'Souza, right? That's right. I'm Tara. Raju's sister. Oh, yes. Do you want to go to Surya? That's right. Surya, you're studying in the Surya Murthy. You're studying in the Surya Murthy. You're studying in the Surya Murthy. That's right. You're studying in the Surya Murthy. You're studying in the Surya Murthy. You're studying in the Surya Murthy. നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സ്ത്രീകൾ മാറി മറിക്കാതാണ് നടന്നിരുന്നത് അങ്ങനെ ഇന്നും നടക്കണോന്ന് പറഞ്ഞാ പറ്റുമോ പിന്നെ സ്ലീവ്ലെസ് ബ്ലൗസ് ധരിച്ചത് കൊണ്ട് മന്ത്രങ്ങളും ദൈവങ്ങളും ഒന്നും പിണങ്ങിപ്പോത്തില്ല കേട്ടോ ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് രാജു പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു അസാധാരണ പ്രതിഭയാണെന്ന് അതാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വന്ന് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തോ ഒരു പൂജ നടത്തുന്നത് കൊണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് കാണാന്നല്ലേ രാജുനോട് പറഞ്ഞത് അതെ നാളത്തേത് കൊണ്ട് ആ പൂജകൾ തീരും അതിനു മുമ്പ് അനന്തങ്കാവ് അമ്പലത്തിൽ ഞാനൊന്ന് തൊഴാനായിട്ട് വന്നതാ അതിന് തൊട്ടടുത്താണ് സാറ് താമസിക്കുന്നതെന്ന് രാജു പറഞ്ഞു നന്ദിയുണ്ട് എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് കണ്ടതിന് എന്തിനു വേണ്ടിയുള്ള പൂജ അതാരും നടത്തുന്നത് നല്ല ഭർത്താവിനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയോ എന്റെ മനസ്സിന് ഇണങ്ങുന്ന ഒരു നല്ല ഭർത്താവിനെ ഒരിക്കലും എനിക്ക് കിട്ടിയേക്കൊന്നും തോന്നുന്നില്ല ഈ പൂജ ഒരു നെഗറ്റീവ് പവറിനെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് 
സൂര്യമൂർത്തി മനയിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് പവർ കടന്നുകൂടാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അച്ഛനെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ എനിക്കുറപ്പാണ് എന്നെക്കാട്ടിലും വളരെ മുകളിലാണ് ആ ശക്തി പക്ഷെ നാളത്തെ ആ പൂജയോടുകൂടി അതിനൊരിക്കലും ഞങ്ങളെ ആരെയും സ്പർശിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല Fantastic place, sir. Where are you going to go? Where are you going to go? No, I'm going to go to the house. Oh, I'm not going to go to the house. I'm not going to go to the house. That's it. I'm not going to go to the house. Where are you going to go to the house? I'm not going to go to the house. I'm not going to go to the house. But I'm not going to go to the house. I'm not going to go to the house. ഉപനിഷത്തുകളിൽ നിന്നെല്ലാം ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത കാളി സർപ്പ പൂജയാണിത് നടന പൂജ എന്നും പറയാം ഫലിച്ചാൽ ആ ദുഷ്ടശക്തിയുടെ നാശം സുനിക്ഷയമാണ് എനിക്ക് വരണമെന്ന് തോന്നി ആരെ കാണാൻ നിങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ വന്നത് ഒട്ടും ശരിയായില്ല സർപ്പൂജ തീർന്നിട്ടില്ല നിങ്ങൾ പുറത്തു പോകൂ ഈ പൂജ പൂർത്തിയാകാൻ പാടില്ല
അച്ഛൻ തിരുമേനി ജപിച്ചു കിട്ടുന്ന അറിഞ്ഞാണോ ആരെ നഴിച്ചു മാറ്റാൻ ആത്മരക്ഷിക്കുള്ളതാണ് കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് കണ്ണെടുക്കാൻ നിനക്ക് പറ്റില്ല പറ്റുമോ ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് എന്തും നീ അനുസരിക്കും സമയം ഒരുപാടായല്ലോ താരക്കുഞ്ഞിന്റെ പൂജ കഴിഞ്ഞില്ലേ ബ്ലഡ് ഒരുപാട് പോയിട്ടുണ്ട് അനിമിക്ക് ആയെന്നത് ഒഴിച്ച ചേച്ചിക്ക് മറ്റൊരു കുഴപ്പമില്ലെന്ന ഡോക്ടർ സുരേഷ് പറഞ്ഞത് ഭദ്രിനാഥിലായതിനാൽ അച്ഛനെ ഇതുവരെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു അതിനുവേണ്ടി ഇവിടെ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ലല്ലോ മീന കൊള്ളാം ഒന്ന് സംഭവിച്ചില്ലെന്നോ ഭാഗ്യം കൊണ്ട താരച്ച് രക്ഷപ്പെട്ടത് പരിഗർമി കൃഷ്ണന്മാരെ ശവശരീരം കിടക്കുന്ന കിടപ്പ് കണ്ടാൽ തന്നെ പേടിയാവും എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് ആർക്കും ഒരു പിടിയും കിടന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടായാൽ പോലീസിൽ വിവരം അറിയിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇൻഫോം ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇതേപോലൊരു സ്റ്റോറി ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അൺബിലീവബിൾ ആണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ശരിയല്ല എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം ഡോക്ടർ അങ്ങനെ ഇതിനെ പുച്ഛിച്ച് തള്ളണ്ട ഈ വാമ്പേറുകളുടെ സ്റ്റോറിയിൽ ഒരു സയൻസ് ഉണ്ട് വെറും ഒരു അന്ധവിശ്വാസമായിട്ട് ഇതിനെ അവതരിപ്പിച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഡോക്ടർക്ക് ഷൈൻ ചെയ്യാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ആളെയും കിട്ടും പക്ഷെ സത്യം അതല്ല അതിപ്പോ ഇതിനെ പറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് പോലീസ് കമ്മീഷണർക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത് ഞാനും ഡോക്ടർ സുരേഷിനെ പോലെ തന്നെയാണ് ആദ്യം ഈ മാറ്ററിനോട് പ്രതികരിച്ചത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ അല്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ബ്ലഡ് ലോസ് ആയത് മുഴുവൻ താരയുടെ കഴുത്തിലെ മുറിവിലൂടെയാണ് എന്നാൽ അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടായെന്ന് നിങ്ങളൊട്ട് പറയുന്നുമില്ല ഹോട്ടലിലെ സ്ത്രീയുടെ മരണം എൻ്റെ മകൾ ആനിയുടെ കഴുത്തിലുണ്ടായ മുറിപ്പാടുകൾ റൊമേനിൽ നിന്ന് വന്ന പുരോഹിതന്മാരുടെയും ഡോക്ടർ പോൾ റോബിൻസിൻ്റെയും വിശദീകരണം മാത്രമല്ല ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ കാവിൽ വെച്ചുണ്ടായ കൃഷ്ണൻ നായരുടെ അതിദാരുണമായ മരണം ഇതെല്ലാം കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ അവനവൻ അനുഭവം വരുമ്പോഴേ ഇതിലൊക്കെ വിശ്വാസം വരികയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടുകഥകളായി കരുതി ഇതൊക്കെ പുച്ഛിച്ചു തള്ളത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ശരി സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗാർലിക് ഫ്ലവേഴ്സും കാട്ടു റോസാ പൂക്കളും താരയുടെ മുറിയിൽ വെക്കാൻ ഡോക്ടർ അനുവദിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ ജീവൻ ആപത്താകും രാത്രിയിൽ ആ മുറിയുടെ ജനലുകളും വാതിലുകളും ഭദ്രമായി അടച്ചിടുകയും വേണം ഇതൊരു സർക്കാർ മെഡിക്കൽ ഹോസ്പിറ്റലാണ് വെറുതെ എന്റെ പേരിൽ നടപടി വിളിച്ചു വരുത്തണോ ഡോക്ടർ അനുവദിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ആ കുട്ടിയുടെ ജീവൻ എന്തെങ്കിലും അപകടം സംഭവിച്ചാൽ അത് ഓക്കെ ഞാൻ ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങൾ എന്ത് വേണേലും ചെയ്തു എന്താ ഒളിഞ്ഞു നോക്കുന്നേ ഒന്നുമില്ല ചേച്ചിക്ക് കുറവുണ്ടോ ഷീസ് ഓക്കെ 
ശരി സ്വപ്നമായിരിക്കും <laughs> 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 രാജനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലെന്നുള്ളൂ അന്ന് റെസ്റ്റോറന്റിൽ വെച്ച് കണ്ടതിനു ശേഷം എല്ലാ രാത്രികളിലും ഈ വില്യൻ ഡിസൂസ് ഞാൻ സ്വപ്നം കാണാറുണ്ട് അതിശേരി സൂട്ടും കോട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് സായിപ്പിനെ പോലെ ഒരാളെ കണ്ടപ്പോ ഈ എന്നെ സ്വപ്നത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിയല്ലേ മതി കളിയാക്കല് കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന ടെൻഷൻ വളരെ സീരിയസ് അവിടെ പറഞ്ഞപ്പോ അപ്പളേം കരച്ചിലെത്തിയോ ഞാൻ ചുമ്മാ തമാശ പറഞ്ഞല്ലേ ഈ ലോകത്ത് ഏത് ഹീറോ വന്നാലും എന്റെ മീനയുടെ ഹീറോ നിന്റെ ഈ രാജു തന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റർ കേൾക്കൂ എന്താ പറഞ്ഞോളൂ ഇത് എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മുടെ പേഷ്യന്റ് യു ആർ ഓൾ റൈറ്റ് ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് എവ്രി തിങ് ഈസ് ഫൈൻ ഇപ്പൊ ക്ഷീണമൊന്നും തോന്നില്ലോ ഇല്ല നിങ്ങൾ രാത്രി കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ അനിയത്തി വീട്ടിൽ പോയോ മോള് ഇല്ല അവക്ക് നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടിയാ ഓ ഡ്യൂട്ടി റൂമിലുണ്ട് അവന്റെ കളി ഇന്നലത്തോട് തീർന്നിരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ ആ ഗോൾ അടിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയെന്നാ പറയാം പക്ഷെ ഇത് തമാശയല്ല വളരെ സൂക്ഷിക്കണം മോൾ ഒന്നുകൊണ്ടും വിഷമിക്കണ്ട സൂര്യൻ തിരുമേനി വന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും അതുവരെ ഞങ്ങൾ പറയുന്ന ഒന്നനുസരിക്കണം എന്നാ പോയിട്ട് രാവിലെ വരാം അപ്പോൾ ശരി ഗുഡ് നൈറ്റ് കമോൺ വിഷം ഇനി അവൻ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എന്റെ പൊന്ന് സിസ്റ്ററെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാമോ ഇതിന്റെ മണം കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് ശ്വാസം മുട്ടുന്നു മാറ്റരുതെന്ന് അവര് പറഞ്ഞിട്ട് പോയത് എങ്ങാണ്ട് നിന്നും വന്നൊരു പള്ളിയിൽ അച്ഛനും വേറൊരു പ്രാന്ത മനുഷ്യനും കൂടെയാണോ ഇവിടുത്തെ ചികിത്സ നടത്തുന്നത് ഇതെന്നെ വെറും അന്ധവിശ്വാസമോ എന്നാലും പ്രായം ചെന്നവരല്ലേ എന്ന് കരുതിയാ അതൊക്കെ അവരുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് വെക്കട്ടെ എന്റെ മുറിയിൽ ഇതൊന്നും വേണ്ട അതെടുത്ത് മാറ്റ എനിക്ക് വല്ലാതെ ശ്വാസം മുട്ടുന്നു ശരി ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കുരിശിലൊന്നും വിശ്വാസമില്ല അതും കൂടി എടുത്തങ്ങ് മാറ്റിക്കും എന്നിട്ടാ ജനാല തുറന്നിടും സ്വല്പം വായു കയറട്ടെ അതൊന്നും ഇവിടെ വെക്കണ്ട വല്ലാത്ത മണം പുറത്തുകൊണ്ട് വെക്കും ചേച്ചിക്ക് കാപ്പി വലതും വേണോ വേണമെങ്കിൽ ക്യാൻറ്റീൻ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് വരാം ഒരു കാപ്പി കിട്ടിയാൽ കൊള്ളായിരുന്നു വാങ്ങിയിട്ട് വരാം
സൂര്യൻ തിരുമിനിയുടെ മകൾ മരിച്ചുപോയി അതാണ് ഞാനും വന്നത് ഈ ദുരന്തം നിങ്ങൾ വിളിച്ചു വരുത്തുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പുച്ഛമായിരുന്നല്ലോ ഈ പോയി പോയ ജീവൻ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ഡോക്ടർക്ക് കഴിയുമോ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോയത് ഒമ്പത് മണിക്കാണ് ഇപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് മണി ഇതിനിടയ്ക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് കുരിശും പൂക്കളൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റിയതാണ് ക്ഷമിക്കണം ഞാനാണ് താരച്ചിക്ക് ശ്വാസം മുട്ടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അത് എടുത്ത് മാറ്റിയത് അതൊക്കെ മാറ്റിയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചെന്നാണോ അങ്ങ് പറയുന്നത് എങ്കിൽ ആരാണ് ഇതിന് ഉത്തരവാദി എത്രയോ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടും ഡോക്ടർക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഷ്ടമാണ് ഇതിനൊക്കെ ഉത്തരവാദി അവനാണ് അവൻ മാത്രം ഈ ലോകം കണ്ട ഈ ഏറ്റവും ഭീകരനായ പിശാച്ച് ദ മോസ്റ്റ് ഡേഞ്ചറസ് ബ്ലഡ് സക്കിംഗ് വാമ്പയാർ ആ പിശാച്ച് ഈ മുറിയിൽ കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു പല വേഷത്തിലും രൂപം മാറി നടക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് ട്രാക്കുള പല്ലി ഇഴയും പോലെ എത്ര നില കെട്ടിടത്തിലും അവൻ ഇഴഞ്ഞു കയറും അതിലുപരി കുറച്ചു ദൂരം പറക്കാനും കഴിയും ഇരുപതിലേറെ മനുഷ്യരുടെ ശക്തിയുള്ള ആ രക്തരക്ഷത്തിനെ നേരിടുക അത്ര നിസ്സാരമല്ല നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ ശവശരീരമല്ല മരിച്ചിട്ടും മരിക്കാത്ത ഡെത്ത്ലെസ് ബോഡിയാണ് നാളെ മറ്റൊരു വ്യാമ്പയറായി മനുഷ്യരക്തം കുടിച്ച് ഇവളും ഈ നാട്ടിലായി ട്രാക്കുളയുടെ രക്തം അത്രമേൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന വൈറസാണ് ഇവളും ഒരു പിശാചാകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഇവളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഹൃദയം പുറത്തെടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ വെച്ച് തന്നെ അത് നശിപ്പിക്കും അദ്ദേഹം വരാൻ കൂടുതൽ താമസിച്ചാലോ അതുവരെ ഈ ബോഡി വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്
വീട്ടിൽ എന്തോ അപശകലം കടന്നു കൂടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എൻ്റെ മോളെന്നോട് പറഞ്ഞതാ സൂര്യൻ തിരുമേരിയുടെ വീട്ടിൽ കയറാനുള്ള ധൈര്യം ഒരു ദുരാത്മാവിനുമില്ലെന്ന് ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ താരമോള് പറഞ്ഞതായിരുന്നു ശരി എവിടെ അവളെ കൊണ്ടുവന്നോ അത് മോർച്ചറിയിൽ നിന്നും താര ചേച്ചിയുടെ ശരീരം മിസ്സായിരിക്കുന്നു അങ്ങോട് പോൾ സംസാരിച്ച ബിഷപ്പ് വർഗീസ് പുത്തമ്പറിക്കൽ ട്രാക്കുളി എന്ന ഭീകര പിശാച്ച് റുമേനിയയിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് അങ്ങ് പറഞ്ഞത് ശരിയാ പക്ഷേ അതിൽ ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു വിവരമാണ് ഞാനിപ്പോൾ കണ്ടത് ഇവിടെ വന്ന് എന്നിൽ നിന്നും മന്ത്രതന്ത്രങ്ങൾ പഠിച്ച ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ശരീരത്തിലാണ് ആ രക്തരക്ഷസ് ഇപ്പോൾ കുടിയേറിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സൂര്യമൂർത്തി മനയുടെ ശക്തിയെപ്പോലും ഭേദിക്കാൻ അവന് കഴിഞ്ഞത് ബെന്നി ഗിവിറ്റ് ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന മിസ്റ്റർ റോയി ആണോ അങ്ങേരെടുത്ത് മന്ത്രതന്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ അതെ ഇയാൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഡ്രാക്കുളയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നാൽപ്പത് നാഴിക അകലെയുള്ള ഇയാളുടെ ആവാസ കേന്ദ്രത്തിലേക്കാണ് താരയുടെ ശരീരം മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ റോയുടെ സഹോദരനാ ബെന്നി തോമസ് ഇവിടുത്തെ അസ്റ്റൻ പോലീസ് കമ്മീഷണർ അങ്ങനെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുള്ള കാര്യവും അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനാണെന്നുള്ള കാര്യവും എന്നോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബെന്നിയുടെ സഹോദരൻ റോയി ഒരു മാസത്തിന് മുമ്പ് റുമേനിയിലുള്ള ഡ്രാക്കുള കോട്ട സന്ദർശിക്കാൻ പോയിരുന്നു എനിക്കറിയാം ഇയാൾ അവിടെ നിന്ന് എന്നോട് ഫോണിൽ സംസാരിച്ചിരുന്നു ട്രാക്കുളയുടെ ആത്മാവിനെ ആവാഹിച്ച് തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചിരുന്നു ഹലോ ഇയാളെ എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ പറയുന്ന ആളല്ലേ ഇത് വിദേശത്ത് നിന്നും ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന വില്യം ഡിസൂസയാണിത് വില്യം ഡിസൂസ ഇത് മറ്റൊരു ഡ്രാക്കുള കോട്ട പോലെയുണ്ടല്ലോ കേട്ടോ തിരുമേനി ഒരു ചരിത്ര രേഖകളിലും കാണാത്ത ഒന്നാണ് ആ വാമ്പയർ മറ്റൊരു ശരീരത്തിൽ കയറുക എന്നുള്ളത് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാൻ ഇനി ഒരു മണിക്കൂറേ ബാക്കിയുള്ളൂ ഇരുട്ടിയാൽ പിന്നെ അപകട സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് നമുക്ക് ഏതായാലും അകത്തേക്ക് കിടക്കാം ആരും മനോധൈര്യം കൈവിടരുത് പോലീസ് ഫോഴ്സിന്റെ ഹെൽപ്പ് എല്ലാം വേണ്ടി വരും സാർ കൊള്ളാം ഇന്നലെ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് പോലും അവർ വിശ്വസിച്ചില്ല പോലീസിനൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാ പോൾ റോബിൻസൺ പറയുന്ന
ഒറ്റയ്ക്കകത്തേക്ക് കയറണോ പേടിക്കണ്ട ഓഫീസർ ഞാനില്ല കൂടെ കമോൺ ും താമസിക്കാൻ കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലം കൊള്ളാം പക്ഷെ ഇത് കണ്ടിട്ട് ഒരു പ്രേതാലയം പോലുണ്ട് ആണല്ലോ ശവത്തിന്റെ മണം ൾ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലുള്ള ഒരു നിലവറ അവിടെയും ഉണ്ട് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് പേടിയോന്നു ആ പേടിക്കണം ഐ പി എസ്കാരന്റെ ചോരയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഡ്രാക്കുള വേണ്ടെന്നൊന്നും വെക്കത്തില്ല അത് ശരി ഞാൻ പ്രതീക്ഷ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശത്രുക്കളുടെ നിര കൂടുകയാണ് ട്രാക്കുള്ള ഈ രണ്ടോ ഉളുമാരെയും പുറത്തു നിർത്തിയിരിക്കായിരുന്നു തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഡോർ തുറന്നുകൊണ്ട് അകത്തേക്ക് വന്നത് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നത് ഈ ബംഗ്ലാവിൽ നിന്ന് തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ അവർക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റില്ല എന്റെ ചേട്ടന്റെ ഭാര്യ അത് നിന്റെ ചേട്ടന്റെ ഭാര്യ ഒന്നുമല്ല ഇപ്പോൾ വാമ്പേറാണ് രണ്ടിനെ നശിപ്പിക്കണം കം ഇതെന്തിനാ വെടിവെച്ച് നശിപ്പിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല ഹൃദയം തകർക്കണം അല്ലെങ്കിൽ തല വെട്ടി മാറ്റി തീയിലിട്ട് ചൂടണം അയ്യോ പച്ച ജീവനോട് കിടക്കുന്ന ലൂസി അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ഈ ഐ പി എസ് ഓഫീസറെ ഞാൻ കഴുതിയെന്ന് വിളിക്കേണ്ടി വരും വാ ഒന്ന് പേര് വിളിച്ചു നോക്ക് ഡോക്ടർ നമുക്ക് ലൂസി എങ്ങനെയാണ് രക്ഷപ്പെടുന്നു ഇപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഏട്ടത്തിയുടെ യഥാർത്ഥ ശവശരീരം ഇനി നമുക്ക് അടുത്തവളെ ഫിനിഷ് ചെയ്യാം ഇതിനിടയിൽ അവൾ രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കമോൺ ഈ പോൾ റോബിൻസിന് അവളെ വെറുതെ വിടില്ല മനസ്സിലാക്കിയ 
റോയിയുടെ ശരീരം തന്നെ എനിക്കെതിരെ നീ ഉപയോഗിച്ചു അല്ലേ ശരീരം മാത്രമല്ല അവന്റെ ബുദ്ധി അറിവ് ഭാഷ മന്ത്രശക്തി എല്ലാം ഓ നീയാണ് ലോകം മുഴുവൻ കുപ്രസിദ്ധി നേടിയ പക്ഷെ നിന്നോട് ഞാൻ എന്ത് ദ്രോഹം ചെയ്തു എന്റെ കുടുംബത്തെ എന്തിൽ നീ നശിപ്പിക്കുന്നു എനിക്ക് മീനേ വേണം അവൾ എന്റെ രാജകുമാരിയാണ് അവളെ ഞാൻ കൊട്ടുപോകും അതിനെ എതിർക്കുന്നത് ആരാണോ അവരെ എല്ലാം ഞാൻ നശിപ്പിക്കും അവൻ മീരിയെ തേടി ഇല്ലത്തേക്ക് പോയിരിക്കാം ഞങ്ങൾ ഉടനെ പോയി അവളെ രക്ഷിക്കാം അവനെ താവളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പ്രവേശിക്കാനാവാത്ത വിധം ഉഗ്ര ബന്ധനക്രിയ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടേ ഞാൻ വരൂ
എന്നെ വിട്ടു പോകാൻ നിനക്കാവില്ല ആകുമോ മരണമില്ലാത്തൊരു ലോകത്തേക്ക് എന്റെ കൂടെ നീ വരില്ലേ എവിടെ വേണേലും ഞാൻ വരും അവൻ വീണ്ടും വന്നോ മീന നീ പറഞ്ഞതെല്ലാം ശരിയാണ് അയാൾ പ്രൊഫസർ വില്യം ഡിസൂസ അല്ല ഡ്രാക്കുളിയാണ് കൊഴപ്പുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞതല്ലേ രാജ ഒന്നും വിശ്വസിച്ചില്ല ഇപ്പൊ എല്ലാം കൈവിട്ട് പോയിരിക്കുന്നു ഇനി അയാള് വരും അയാള് വന്ന് പറയുന്നതൊന്നും മനസ്സിലാതിരിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല മനസ്സിൽ രാജുവിന്റെ മീനയാണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിലും ആ കണ്ണുകളിൽ നോക്കുമ്പോ അയാൾക്ക് വഴങ്ങാൻ എന്തോ എന്നെ ഉള്ളിൽ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു എനിക്ക് എതിർക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നെ എവിടേക്കെങ്കിലും കൊണ്ടുപോ രാജു ഇവിടെ ശല്യം ഉണ്ടാകില്ല ഞങ്ങൾ അവൻ ഇല്ലാതാക്കേട്ട് അടങ്ങു പൂജാമുറിയിലെ സുദർശന ചക്രം നിന്റെ മുറി വെക്കാൻ അമ്മാവൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അവൻ ഈ മുറി വരില്ല ഞാൻ പോയത് എടുത്തിട്ട് വരാം ഒരു നിമിഷം പോലും തനിച്ചാക്കി പോരുത് അയാള് അയാൾ ഇനിയും വരും എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഞാൻ എന്റെ രാജുവിനെ മറക്കും അതിനുള്ള പ്രതിവിധിയല്ലേ അമ്മാവൻ പറഞ്ഞത് ല്ലേ 
ജീവൻ പോലും പണയപ്പെടുത്തി എന്റെ മീനെ രക്ഷിക്കുമെന്ന് നീ എനിക്ക് വാക്കു തരുവോ എന്നാൽ അവനത് എന്ത് ഞാൻ ചെയ്യും എന്റെ മീനെ രക്ഷിക്കാം ഒന്നുകിൽ മരണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുടുംബം നശിപ്പിച്ച ആ ഭീകരാത്മാവിനെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യൽ എന്റെ മന്ത്രശക്തികളും തലമുറകളായി ഈ സൂര്യമൂർത്തി മനയ്ക്ക് ലഭിച്ച ദൈവിക തേജസ് ഇതോ ഞാൻ നിനക്ക് കൈമാറും ഞാൻ എന്റെ പൂജാ മുറിയിലുണ്ടാവും പോയി വരൂ വണ്ടി വേഗം വിടി രാജു റെയിൽവേ ട്രാക്ക് കഴിഞ്ഞല്ലോ എവിടെ നിന്റെ കൗണ്ടർ ആക്കുക പുഴയോരത്തുള്ള പാലം കടന്ന് അദ്ദേഹം പോകുന്നുണ്ട് ഞാനില്ലാതെ അദ്ദേഹം തിരിച്ചു പോവില്ല എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ പോണം നിങ്ങൾ ആരും അതിനെ എതിർക്കരുത് ഇല്ല രാജു പുഴയോരത്തെ പാലത്തിലേക്ക് വേഗം വണ്ടി വിടും മഹാദുരന്തത്തിന് സാക്ഷിയാക്കേണ്ടി വരും വാമ്പേറായി മാറുന്ന ഇവളെ നിഷ്കരണം നശിപ്പിക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പൊ മണി മൂന്ന് നാൽപ്പത് എന്റെ കണക്കുകൂട്ടിൽ രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അവനെ നശിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ ബ്ലഡിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ മാക്സിമം ആകും എന്നേക്കുമായി നമുക്കും ഇനെ നഷ്ടപ്പെടും അഞ്ചു മുപ്പതിനാണ് ഇന്ന് സൂര്യോദയം അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ഓടി ഒളിച്ചേ പറ്റൂ അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ അവൻ ചാമ്പലാകും പറയും മീന നിന്റെ പ്രഭു ഇപ്പോ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകണ്ടേ പോണം ബീച്ചിനടുത്ത് വിജനമായ കാട്ടിനുള്ളിൽ ദുരാത്മാക്കൾ കൂടിയിരിക്കുന്ന മനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ആ ഉദ്യാനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രേമലീലയിൽ ഞാൻ ഇന്ന് ലയിക്കും ബീച്ചിനടുത്ത് കാട്ടിനുള്ളിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ശ്മശാനം രാജുവിന് അറിയാമോ പണ്ട് അനാഥശവങ്ങളെല്ലാം മറവ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ശ്മശാനമുണ്ട് അതെനിക്ക് അറിയാം അവിടെ കുറെ അജ്ഞാതമായ കല്ലറകളുണ്ട് എന്റെ മാസ്റ്ററിന്റെ പെണ്ണിനെ കൊണ്ട് എവിടെ പോകുന്നു നിങ്ങൾ ഇറക്കി വിടവളെ ഓ ദ കിങ് ഓഫ് ഡാർക്ക്നസ് ഈ സുന്ദരി നിന്റെ മാംസത്തിലും രക്തത്തിലും അലിഞ്ഞു ചേരുന്നത് കാണാൻ ഞാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് നിന്റെ ഈ നിത്യ കാമുകിയെ മരണമില്ലാത്ത ലോകത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുമോ എന്നെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകുമോ എത്ര നാളായി നീ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ വാക്ക് തന്നിട്ട് ആരാണ് നിങ്ങൾ എന്റെ മാസ്റ്ററുടെ സേവകൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജകുമാരി അദ്ദേഹത്തിന് വിട്ടുകൊടുത്തേക്ക് ആനന്ദ സാഗരത്തിൽ ആറാടി അവൾ ആ സുഖ സുഷുപ്തിയിൽ ലയിക്കട്ടെ ഇരുട്ടിനെ കീറുമുറിച്ചവൻ വരും രക്തപുഷ്പവുമായി 
യഥാർത്ഥ പ്രണയത്തിന് രക്തത്തിന്റെ മണമാണ് അറിയാവോ എന്നെ പോലുള്ള മണ്ടന്മാർക്ക് അതൊന്നും അറിയില്ല ഇവൾ നിന്റെ പെണ്ണല്ല എന്റെ യജമാനന്റെ പെണ്ണാ ഇയാളെ എനിക്കറിയാം ഇയാളെ പറ്റി ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് വെറും മനുഷ്യനല്ലേ ഭ്രാന്തൻ മുഴുവൻ ശക്തി നിനക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ് തിരുമേനി നിന്നെ കൂടി ജയിക്കാൻ പറ്റൂ ശക്തി മുഴുവൻ ആവാഹിക്കൂ കമോ രാജു എന്തോ 
പൈശാചിക രൂപം പ്രാപിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് പക്ഷേ നടക്കുന്നില്ല തിരുമേനി തന്ന വരം നിന്നെ സഹായിച്ചു രാജു ഇനി ജയിക്കാൻ നോക്ക് രാജു എനിക്കറിയാം തീയോടുള്ള നിന്റെ ഭയം
ശവട്ടെന്ന് കരുതണ്ട അവരിനിയും വരും കൂടെ ഞാനും മീന യു ആർ വെരി ലക്കി 